Лежит тут кто-то. Вроде не шевелится. Не дышит. Мертвый. Откуда он взялся-то? А? Форма вроде наша. А если его нач... начнут искать, мы же виноваты будем. Сам пришел, у нас дома не было. Сам умер. Мы тут при чем? Найдут тебя, кто слушает, что будет. Сама видела, какие дела творят. Вынести надо его отсюда. Ну, чего, двор можно? А придут, скажем, не видали никого? Возьми пистолет, Галь. А то еще стреляет. Здесь на лестнице положим и все. Ты же говорил, не дышит. Так не дышал же. Ты же сама смотрела. Валь, ты чего? Кто? Бросим, да и все. Идем. Да как бросим, он же живой. Про повешенных забыла. Валь, может, он жил здесь или знает здесь кого? Нельзя так, раненый он. Иди. Возьми на автор. Валь, оставить его надо. А форму его надо зарыть где-нибудь подальше. Ты думаешь, если он не в форме, немцы не поймут, что он военный? Как же быть-то? Он же раненый. Пуля насквозь прошла. Обработать бы надо чем-то. У нас даже водки нет. Может, и кладыка? Ты дурная, что ли, совсем? Он сразу к нам немцев приведет. Валь. А ты скажи ему, что у Женьки уши заболели. Тебе для компресса надо. А, Валь? Валь, ты ему отдай, а может, он и самогону нам даст и смолчит. Валь, стой. Помоги мне его на диван поднять. Сама тут с ним. Я кладыка пошла. Яков Николаевич. Вы кто? Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Черт, всю ночь их собирать придется. Прячутся, как крысы. Едем дальше.
Открываем. Выходи на улицу. Открываем. Не Юрий. надо, Маечка. Никто не будет с тобой разговаривать. Разберем полицай. Их арбайтен. Я работаю в комендатуре. Тебе не стыдно, Ладыка. Ты же в школе общественником был. Зря сердитесь, товарищ Завуч. Это вы при коммунистах в начальниках надо ходили. Надо а черед. Сволочь ты, Ладыка, шкура продажная. Может, откроем, а? Да ты что, дур, что ли, совсем? Сама офицер в дом притащила, теперь открыть хочешь. Погоди, может, сами уйдут. Достаточно. Юра! Юрочка! Майя! Тебя что, не взяли? Нет. У меня усвайс из комендатуры. Да. У тебя такой же? Да. А этих-то куда? А? а я не знаю. В общем, ты меня тут не видала, а? солдата убитого партизанами, мы расстреляем 10 жителей города. Если через три дня бандиты, совершившие это гнусное преступление, не сдадутся, мы расстреляем 40 человек.
по 640 человек расстреляют, а за нас по городу листовки расклеены. Знаете уже. Вера отец среди заложников. Так нужно что-то делать. Что? Сдаться? Но ведь это несправедливо. Их убьют, а мы... А мы будем бороться. Бороться с этими гадами, пока живы. А Вера, как ей быть? Ей пить за своего отца. Я все понимаю. Пусть все будет, как есть. А может... Может, попробуем их отбить? Оружие есть. Где их держат? В комендатуре. В подвале. Нет. Это самоубийство. Нас пока слишком мало. Человек 10 положим, если внезапно. А давайте я сама пойду. И скажу, что все остальные с пленами ушли. Тебе не поверят. Тебя будут пытать и задавать вопросы. Ты уверена, что выдержишь и не выдашь нас? Можно я пока у вас поживу? Не могу я домой. Конечно, оставайся. Жить-то нам на что-то надо. Добротное пальто, красивое, модное. Покупа... Покупаем, покупаем. Померить же не можно. А как же померить и купить? Померить, померите, гражданочка. Хорошее пальто. О. Узковато, нет? Узковато. Да скоро самый раз будет. Ну что, берем? А почем у вас? Деньгами 20 марок, рублями 200. Сколько? Вы не хотите, как хотите. А за 15? Да вы что, одичали, что ли, а? Погодите, погодите, носите, носите, благороди. Можно марками? Спасибо. Пойдем, пойдем. Не уголок. военные, вдвойне ценные. Мыло кому? Здравствуйте, Лазарь Бенсионович. А, доброе здоровье, чего понянки желаю. Нам бы мыло кусочек, керосин пузырек. И керосин пузыречек, боже мой. Тара своя, девочки. Да. Тройной. Эх, девоньки, какие были времена. А вот еще. Без звезды. Что? Что? Куда? 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 
Я же дома хожу в рыбу. Ты что делаешь? Ну-ка, положь на место. Ты что тявкаешь? Да, сказал. Да подави. И вылада. Сиди. Валь, глянь. А что это тут было-то? И людей никого нету. А? Куда люди-то делись? Матюшки. А где Женька? Господи. Жень. Жень. Жень, сыночек. Матюшки, а где же он? Женя. Жень, ты где? Женя. Жень! Жень, ты где? Он же взял мы тут играл, а? Серафима, ты Женька моего не видел, а? Да ты слышали, нет? Не тронь меня. Увезли твоего Женьку. Куда? Вместе с Зямой и Софой. Как? А деда ихнего Арона на матрасе выволокли. И в грузовик затолкали. Ты что? Ты что? Женька, ты не еврей? А что он мне сказал-то, а? А что ты молчал-то, Серафим? Что ты молчал? Оно мне надо. Чего я за вас полезу? Да что ж вы за люди-то такие подлые? Немцев хуже, он же ребенок малой. Что делать, а? Что теперь делать-то? Женя, сыночек. Что делать-то? Погоди ты, не гласи. Беги домой, документы собирай. Метрики неси. Свои Колькины, Женькины. Неси бегом. Метрики, да. Да, возьми. Что? Дома все, оставь. Дома метрики неси. Два состава уже прибыли и стоят на путях в Минске. Это евреи из Польши. Из Берлина сообщили, что еще три состава формируют в Германии и Голландии. Даже если четверть из них сдохнет в дороге, остальных надо куда-то девать. Но сюда они точно не поместятся. Вы хотите эпидемии прямо в городе? Как продвигается строительство лагеря в Тростенце? Заканчиваем, но туда тоже все не войдут. Я предлагаю зачистить гетто. Народу слишком много. Это не делается в один день. Но к прибытию эшелонов мы успеем. Я категорически против. Я уполномочен фюрером делать так, чтобы эти земли приносили пользу Рейху. Евреи полезны, они трудолюбивы и квалифицированы. Кем я их заменю? Другими. Из Польши, из Германии. Они тоже трудолюбивы, квалифицированы и покорны. Вы думаете, в Польше сидят идиоты? Им тоже нужны работники. Уверен, что они пришлют больных, стариков и детей. Валь! Это мама мальчика. Его зовут Женя. Бери. Женя Шумский, он не еврей. Вот документы. Он папа белорус, мама тоже. Я понял. А Ошибка. Наших. А у Свайса, вот, пожалуйста. Мы его две минутки и заберем. Прау Галина Помазан. На территории пока пустить не могу. Тут у нас начальство ОГО какое. Ну, ждите. Чего? Да погоди, Валя, решают. Значит, ребят, гулял вместе с еврейским мальчиком, забрали. Отец белорус и мать белорус. Все белорусы. О! Так, от, отойдите, пожалуйста! Отойдите, пожалуйста! Нам бы на территорию! Отойдите! Господа, отойдите! отойдите! Господа офицеры, разрешите сказать! Что это? Господин Гаулейтер, господин генерал, тут дамы пришли, ошибка вышла. В облаве забрали мальчика, он не еврей, это его родственники. Разрешите нам на территорию, нам ненадолго, у нас мальчишка там. Ошибка, не еврей он. 
Вот документы. Как забрали мальчика? Почему вас не было с ним? А мы работали, мы, мы на работе были. Они были на работе, а мальчик был сам во дворе. Там его и взяли. Там другой был мальчик. Он еврейчик. Вместе с ним мы его забрали. Там был еще один мальчик. Они играли вместе. Этот второй действительно еврей. Так все и произошло. Похоже на правду. Интересно, где их мужья? Где ваши мужья? Ваши мужья. Мужья. Умер он. Ее муж умер. А мой муж... Я не замужем. Они не замужем. Потрясающая находчивость. По-моему, их место среди дочерей Израиля. Что ж, если мы принесли сюда порядок и закон, то должны признавать свои ошибки. От имени власти Белоруссии приношу извинения. Проводи их. Господин Гаулайте разрешил этот солдат проводить вас. Пойдемте, 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 пойдемте. Смелая женщина. Кстати, если мы и вправду принесли сюда мир, надо завести детские сады, чтобы наши работники не отвлекались. Я надеюсь, этим займутся не работники СССД. Сегодня должны были привезти голубоглазый такой. Женя! Лечь честь ему! Женя! Женя! Доктор, здравствуйте. Узнаете меня? А, здравствуйте. Ну, конечно, конечно. Как поживаете? Ой, да что вы спрашиваете? Как поживаем? Купить нечего, есть нечего, денег нет. Ну, а как самочувствие? Не болит? Да нет, что вы, все хорошо. Все хорошо, спасибо вам. Вы уж извините. Ничего. Если тоненький, худенький. Мальчика не видели. Голубоглазый такой. Мы мальчика не видели. Сегодня привезли. Мальчика, Жень! Господи, Женя, пусти! Женя! Пойдемте. Пойдем на выход. Решение будет таким. Для гетто мы введем возрастной ценз. Лица старше 50 и младше 15, нетрудоспособные и больные, подлежат перемещению в тростенец. Да, но СС не будет заниматься такой бухгалтерией. Это все, что я могу для вас сделать. Вставай. Спасибо вам, Гера. Спасибо. Иди, иди, скажи спасибо. Спасибо. Так завоевывать народы гораздо проще. Как на кладбище побежали. Не дай Бог. Господи, помоги им.
И документы с комендатурой не помог. Может, сдадутся еще? Не звери же. Люди-то не видно. Ну как же. Вещи с вещи. Громадяне вольной Беларуси! Не выпал гонор. Я к командиру отрада Змагаров за свободу Беларуси звернуться до вас. Сегодня по загаду немецкого командования, якую мы патриоты целком подтримливаем, будут расстреляны закладники. Я так живу, живу. Ты еще своего. Так что же теперь не жить, что ли? Судьбы не уйдешь. Было пропановано сдаться и спасти жизни неучим, неповинных громадян. Але яны показали свою ганебную сутность. Ни один из них не пожадал объявиться. Термин ультиматума, минуя прос две хвилины. Ваш план не сработал, как я и предупреждал. Значит, вам придется самим найти преступников. Если вы придаете этому такое значение, если вы о порядке, то да. Я придаю большое значение порядку, истинно арийскому порядку. Хорошо. Я поручу это лучшим криминалистам. Шиман. Архипова Мария.
Ну, пошли. Поворачиваться. Идем, 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 идем. Вы куда меня ведете? Узнаешь. Коммунистка или комсомолка, а? Вы меня путаете с кем-то. Поворачивай, 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 поворачивай. Стоять. К стене. Лицом к стене. Лицом к стене. Он думает, что у меня нет друзей в Берлине. И что если он напишет на меня кляузу, я об этом не узнаю. Этому доносу вряд ли поверит. А он умеет бить по самым уязвимым местам. Если бы донос был по существу, то начали бы разбираться и искать правду. Но этот аристократ опустился до уровня базарной торговки. А в рейс-канцелярии много желающих поторговаться на этом базаре. К вам поднимается господин фон Готенберг. Задержите его на пару минут. Жаль, что с такой красотой теперь придется расстаться. Коммутатор, дайте разговор. Анита, дорогая, как я соскучился. Анита! Это я не тебе, дорогая. Неужели? Значит, я наконец-то увижу тебя и детей. Нет, нет, вам здесь очень понравится. С нетерпением жду вас. Скоро увидимся. Я тебя тоже, дорогая. Поцелуй за меня мальчиков и малышку Мари. До скорого. Я рад вас видеть, господин Готенберг. Фон Готенберг. Фон Готенберг, господин Краубе. Вот список людей, из вашей администрации, которых пытались завербовать партизаны. Да, я знаю. Эти люди сами сообщили об этом. Уверен, что рано или поздно кого-нибудь завербуют. Так и вы вербуете. В конце концов, интриговать против врагов Рейха куда полезнее, чем интриговать против его друзей. Сейчас топка будет. Совсем чутка осталось. Я дойду. А -а -а. Что случилось? А -а -а. Ничего страшного. А -а -а. Ног все, наверное. Ай, мамочка. 
Давайте руки. Спасибо. Мария. Николай Петрович. Здравствуйте. Ну, вот и встретились. Давай, садись. Рассказывай, что ты, как ты. Я так рада. Я уже не знала, что думать. Такое вокруг творится. Детей удалось отправить? Да, да. А мужа ничего не слышно. Рад, что ты жива и здорова. Николай Петрович, я тогда пришла вовремя. Не опоздала, правда. Ждала связного, как мы договаривались. И на следующий день, но он так и не пришел. А вы же не сказали, куда бежать, кого искать. Ничего у него не получилось. Хороший был парень. Но я тебе помнил, не забывал. Время настало, и мы тебя нашли. Я знала. Я, я чувствовала, что я не одна, что нас много, что мы прогоним немца. Москва нас помнит. Я тебя сейчас познакомлю. Товарищ майор, разрешите представить Архипова Мария. Здравствуйте. Что ж, вы в лес и в туфлях. Так я же не ожидал, что я здесь окажусь. Думаю, все, конец. Присядем. Андрюха, Силантьев, сообрази портянки и сапоги для товарища Архипова. Есть. Ну что, товарищ Архипов, значит, в Минске вы действуете с подпольной группой? Да, у нас несколько человек, хорошие ребята, все комсомольцы. Нападение на лагерь военнопленных – дело рук вашей группы? Да, мы освободили пленных, многие сбежали. Смелый поступок, но безрассудный. Из-за вашей самодеятельности, вашей и ваших людей, Немцы расстреляли 40 человек. Да, но мы же не думали. Вот именно, вы не думали. А надо бы. Я уверен, товарищ Архипова не ожидала подобной развязки. Маша, прекрати. Не нужно испытывать жестокость нацистов. Они не заставят себя долго ждать. Вы меня понимаете? Да. В вашей группе есть надежные люди? Вы в этом уверены? Потому что именно вам придется отвечать за их действия. Да, я в этом уверена. Хорошо. С этого дня я запрещаю вам и вашим людям совершать боевые операции. От вас нам нужна только агентурная работа. Да. Не но... перебивать. Что нужно делать? Обживаться на новом месте, при новом порядке. Устраиваться к ним на работу. Вербовать нужных людей. Нам нужна информация, что они планируют, какие предприятия открывают, кто на них работает. Может быть, новые солдаты в необычной форме. Обращайте внимание на их нашивки. Кто из местных сотрудничает с нацистами, особенно на ответственных постах. Что это за люди, есть к ним подходы. Чем больше такой информации вы принесете, тем больше от вас будет пользы. Может, у вас есть люди со знанием немецкого языка? Я не знаю. О своих людях нужно знать все. Выясните, кто знает язык, и используйте их при устройстве на работу. Мои ребят могут не пойти к немцам. А вы убедите. Убедите ваших ребят. Дальше. 
Все новые контакты только через вас. Связь тоже. Вашего связного они знать не должны, а нас тем более. Всю важную информацию передавать мне лично. Вам все понятно? Нет, я… Вам все понятно? Да. Вместо следующей встречи вам сообщат. Связного вы уже знаете. К вашему приказанию сапоги и портянки доставлены. Свободен пока. Наматывать умеешь? Да, я в деревне выросла. Спасибо. Вопросы будут? Нет. И не волнуйтесь. Мы вас направим, если что, подскажем. Самое главное, никакой самодеятельности. Вам все понятно? Да. Вам пора. Силанти, ко мне! Проводишь товарища до дороги. Ну что, Мария, удачи. Спасибо. Жди вести ближайшие дни. До свидания. До свидания. То, что кабутки сушны. Теперь все, кожа негодна стала. Думаешь, справиться? Она преданный человек. Тогда этого мало. Сейчас должно все получиться. Вася любит Тоню. Дурак! Работает же. Ну как, получается? Ага. Все. Можно клеить. Победа будет за нами. И все? Ну, даже еще что-нибудь, Мария Андреевна. Правильно ставите задачу, товарищ. Давайте к делу, этого действительно мало. Ну, наклеишь бумажку. А риск такой, что немцы убить. Только убитый стрелять уже не будет. Ты не прав, Егор. Люди должны знать, что происходит. Мы и сами не знаем. Раньше хоть сводки передавали. Приемник нужен. Там одно немецкое. Дальнобойный, чтобы до наших добивал. Будет у нас приемник. И что? Сидеть и слушать, как наших где-то бьют? Взрывчатка нужна. Нам патроны нужны для наших автоматов. Вот тогда это будут сводки. Егор, гадов тут слишком много. За каждого убитого опять невинные люди пострадают. А здесь нет невинных. Здесь только те, кто сражаются, и бараны. А их не жалко. А Вере, ты это сможешь сказать? Ей отца не вернут. Хотя бы о своей матери подумал. А где Вера, кстати? На работу устраивается. Отнунг, отнунг, отнунг. Порядок, порядок и еще раз порядок. Это главнейший принцип нашей работы. Порядок складывается из аккуратности, дисциплины и пунктуальности. Все должно лежать на своих местах. 
Хаос, он не в этих шкафах, а в ваших головах. Вы должны помнить, где лежит каждая бумажка, чтобы потом без труда ее найти. И запомните, ничто не должно покидать этой комнаты. Вам запрещено разглашать известную вам информацию или копировать документы. Запросы должны лежать справа, ответы слева. Что вы запомнили? Запросы должны лежать справа, ответы слева. Да, для начала неплохо, очень даже неплохо. Продолжаем работу. Яков Николаевич. Яков Николаевич. Каля. Уже пришли. Угу. Что-то сейчас сплю, да сплю. Поесть надо. А? Немножечко будете? Держите. Не могу. Сил нет. Давайте-ка я вас покормлю. Все ободрали себе. А где муж ваш? На фронте, наверное. Уехал муж. Как война началась, сразу и уехал. Без меня. Простите. Да что простите? Сейчас все без мужа живут. Война. Яков Николаевич, я. Спросить тоже у вас хотела. Может, у вас родственники какие есть? Может, кому-то надо сообщить? Что ж, что же сообщить-то? Я же вроде как пока живой. Да ну у вас. Я же хотел как лучше. Мне вот жарко стало. Так спать все равно хочется. А вы поспите. Поспите, поспите. 